ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ആൾജിബ്രായി കാൻഡി ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ എലമെൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അൻ എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ആൽഫ ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഇ of a field f of a field f is algebraic is algebraic over f algebraic over f if f of alpha equal to zero for some non zero f of x belongs to f of x if alpha is not algebraic not algebraic over f over f then alpha is transcendental transcendental over f appo idana algebraic indeyum transcendental elements inde definition appo endana nokka അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആൽഫ അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡാണ് ഇ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താവാം ആൽഫ എഫിലും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തൊരൽ കാരണം എഫ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൽഫ എഫിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ എഫിലില്ലാതെ ഇയിലും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആൽഫ ഇയില ഒരു എലമെൻറ്റ് ആൽഫ ഒരാൾജിബ്രായിക് ഓവർ എഫ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ആൽഫ പക്ഷെ നമ്മൾ പറ പറയുന്നത് ആൾജിബ്രായിക് ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ സം നോൺ സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ എഫ് നോൺ സീറോ പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാവണം നമ്മുടെ ആൽഫ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആൽഫ ഈസ് ആൾജിബ്രായിക് ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാവണം ആൽഫ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ആൾജിബ്രായിക് ഓവർ എഫ് ഓക്കെ ഈ ഫെയിലിലാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ എഫ് ഓഫ് എക്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആൾജിബ്രായിക് ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആൽഫ ആൾജിബ്രായി കല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയും ആൽഫ ഈസ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ഓവർ എഫ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇല്ല എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് നോൺ സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയും ആൽഫ ഈസ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ഓവർ എഫ് അപ്പോൾ ആ ഓവർ ഓവർ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫീൽഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആൾജിബ്രായിക്കായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓവർ ഒരു ഫീൽഡ് ആൾജിബ്രായിക്കായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ആൾജിബ്രായിക്കായി കോണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഒരു ഫീൽഡ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമുക്ക് ആയിക്കോണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഏത് ഫീൽഡാണ് ഓവർ ഏത് ഫീൽഡാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ സി ക്യൂവിൻ്റെ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു എവിടെ ഉണ്ട് സിയിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റൂട്ട് ടു റൂട്ടായി വരുന്ന ഒരു പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് ക്യു ഓഫ് എക്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു നമുക്കറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാത്തൊരു നമ്പറാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ദെൻ ആൽഫ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക ഇവിടെ ആൽഫ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഈ പോളിനോമിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണ് എന്ത് റൂട്ട് ടു അല്ലേ കാരണം റൂട്ട് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കാരണം ആൽഫ നമ്മൾ റൂട്ട് ടു എടുക്കുമ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഈ പോളിനോമിയൽ എവിടുത്തെ പോളിനോമിയലാണ് ക്യു ഓഫ് എക്സിലെ ഒരു പോളിനോമിയലാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ ക്യൂ എവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ക്യൂലുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷൻറ്റും ക്യൂലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ക്യൂ ഓഫ് എക്സിലെ പോളിനോമിയലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണ് ഈ സിയിലെ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റൂട്ട് ടു ഈസ് ആൾജിബ്രായിക് ഓവർ ക്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ
x square minus 2 belongs to q of x കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് f of x equal to x square minus 2 such that f of root 2 equal to സീറോ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ ഒരു പോളിനോമിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൂട്ട് ടു ഈസ് ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ ക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബിലോങ്സ് ടു സി ആണ് അല്ലേ ഇനി ഐ ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ ക്യൂ ആണോ അപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുക്ക ജസ്റ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഐ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആൽഫ മൈനസ് ഐ എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ ഇല്ല ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിൽ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിൽ എടുത്താൽ അത് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ പോളിനോമിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എക്സ് അങ്ങനെ ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിനോമിൽ റൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിൽ എടുത്താൽ അത് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പോളിനോമിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എന്തെടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എങ്കിലും ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു നമ്പർ ഒരു നമ്പറാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോളിനോമിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്തായി ആൽഫ അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണ് അല്ലേ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് ഐ എന്താണ് സീറോ ആണ് ആൻഡ് ആൾസോ ദിസ് പോളിനോമിയൽ ബിലോങ്സ് ടു ഇവിടെയുള്ള പോളിനോമിയലാണ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിലെ പോളിനോമിയലാണ് കാരണം വണ്ണും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഐ ഈസ് ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ ക്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഐ ഈസ് ആൻഡ് ആൾജി ബ്രൈക്ക് എലമെൻറ്റ് ഓവർ ക്യൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആറിലും പറയാം കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിയൽ നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ ആറോ ഫിക്സിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് ക്ലിയർലി പിന്നെ റൂട്ട് ടു ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാലോ ഇത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ ക്യൂവിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റൂട്ട് ടു ക്യൂലില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ ക്യൂ ആണ് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ആറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളി എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയിൽ എടുത്താൽ മതി കാരണം എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയിൽ ആർ ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണ് എന്ത് റൂട്ട് ടു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർലി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയണത് ആർ ഓഫ് എക്സിൽ ആൾജി ബ്രൈക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യൂയിലുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും അതിൽ ആൾജി ബ്രൈക്ക് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എക്സ് മൈനസ് ആ ആൽഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡ് എടുത്തു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡ് എടുത്തു ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും ക്ലിയർലി എന്തായിരിക്കും അതിൽ ആൾജി ബ്രൈക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് മൈനസ് ഈ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടായിരിക്കും ആൽഫ അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിലെ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ആൾജി ബ്രൈക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂയിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ ക്യൂ ആയിരിക്കും ആറിലെ എല്ലാ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ ആയി ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് അതിലില്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റിലാണ് അത് ആൾജി ബ്രൈക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതായത് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഇല്ല ക്യൂവിലില്ല അതുപോലെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഇല്ല ക്യൂവിലില്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആൾജി ബ്രൈക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ക്യൂവിലില്ലെങ്കിലും ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ ക്യൂ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പോളിനോമിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ പോളിനോമിയൽസ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റൂട്ട് ടുവും
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് മൈനസ് പൈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആറിലുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ആൾജിബ്രായി കോവർ ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെയുള്ള പോളിനോമിയലാണ് ആർ ഓഫ് എക്സിലെ പോളിനോമിയലാണ് നേരെ മറിച്ച് എക്സ് മൈനസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തല്ല ക്യൂ ഓഫ് എക്സിലെ പോളിനോമിയൽ അല്ല ഓക്കെ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആർ ഓഫ് എക്സിലെ പോളിനോമിയലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണ് പൈ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പൈ ഈസ് ആൾജിബ്രായി കോവർ ആറാണ് ആൾജിബ്രായി കോവർ ആറാണ് നേരെ മറിച്ച് പൈ എന്തല്ല നോട്ട് ആൾജിബ്രായി കോവർ ക്യൂ ക്യൂവിൽ ആൾജിബ്രായി കോവർ അപ്പോൾ പൈയും ഈയും ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കുറച്ച് ഈസി അല്ലാത്ത പ്രൂഫാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പൈ ആൻഡ് ഇ ആർ ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ഓവർ ക്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇ ഈസ് ആൾസോ ആൾജിബ്രായി കോവർ ആറാണ് എക്സ് മൈനസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസ് ഫോർ ദി നാച്ചുറൽ ലോകരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ആൻഡ് പൈ ആൻഡ് ഇ ആർ ആൾജിബ്രായി കോവർ ആറാണ് ബട്ട് ദ ആർ നോട്ട് ആൾജിബ്രായി കോവർ ക്യൂ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓവർ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആൾജിബ്രായിക്ക് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഫീൽഡിൽ ആയിക്കോണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസെൻഡൻ്റലും ഒരു ഫീൽഡിൽ ആയിക്കോ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഫീൽഡിൽ ആയിക്കോണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ തന്നിട്ടുള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആൽഫ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൽഫ ഈസ് ആൾജിബ്രായി കോവർ ക്യൂ ആണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽഫ റൂട്ടായി വരുന്ന ഒരു പോളിനോമിയൽ ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ എവിടെ വരണം ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ വരണം അതായത് ആ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ എല്ലാ കോ എഫിഷ്യൻസും എവിടെ വരണം ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് സോറി ക്യൂയിൽ വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയൽ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൽഫ ഇതെടുത്തു രണ്ട് ബാത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫ അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതെന്തല്ല ഇത് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിലെ പോളിനോമിയൽ അല്ല അല്ലേ കാരണം നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ സാൻ ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് ദർ ഫോർ ദി വിജ് റൂട്ട് ത്രീ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ആണ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താനായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആ വണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒന്നും കൂടി സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇറാഷണൽ നമ്പറൊക്കെ എന്തായി പോയി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കോയഫിഷ്യൻ്റെ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഒക്കെ ക്യൂവിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് സോ ഈ പോളിനോമിയൽ ക്യൂ ഓഫ് എക്സിൽ ഒരു പോളിനോമിയലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണ് എന്ത് ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യൂ ഓഫ് എക്സിലുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതെടുത്തു ആൻഡ് ആൾസോ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ദർഫോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആൽഫ ഈസ് ആൾജിബ്രായി കോവർ ക്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എലമെൻ്റ് തന്നാൽ അത് ആൾജിബ്രായി കാണോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കണം
a transcendental number transcendental number is an element is an element of c that is transcendental over q okay transcendental over q appo so, namaku algebraic number appo namal korchu thottu mele kore example paranju appo so, algebraic number ne example endu parayam namaku parayam root 2 uh, root 2 is an algebraic number aanu pin adu pole thane i or algebraic number aanu adu pole transcendental numbers namakku endokke parayam pi or transcendental number aanu karan adu transcendental over q aanu also pi belongs to c aanu and e or endanu transcendental number aanu appo adu shraddhikanam okay number ennalladu parayumbo c illa element algebraic over q aanengilana algebraic number ennu parayam adu pole thane transcendental over q aanengilana transcendental number ennu parayam appa field pratheka importance undu okay ini namaku oru theorem nokkam appo ee theorem parayunathu let e be an extension field of a field f and let alpha belongs to e let phi alpha from f of x to e be the evaluation homomorphism of f of x into e such that phi alpha of a equal to a for a belongs to f and phi alpha of x equal to alpha. Then alpha is transcendental over f if and only if phi alpha gives an isomorphism of f of x with a subdomain of e. That is, if and only if phi alpha is a one-to-one -one map. Okay. Now, we use the evaluation homomorphism. We use the element of transcendental. We use the element of transcendental. We use the element of evaluation homomorphism. We use the element of evaluation E like the protect the constant constant than Ericum X and the alpha line evaluate up phi alpha of x equal to the ericum alpha ericum. Okay. Now we have a proof and the chale alpha transcendent line angle if and only if phi alpha gives an isomorphism of f of x with a subdomain of e. I know that phi of alpha in the evaluation homomorphism we have a homomorphism and then we have f of x f of x in the subdomain of e isomorphism and then we have already area phi alpha in the homomorphism and then we have a subdomain in the subdomain of e isomorphism and then we have a subdomain phi alpha is one to one now one to one now and then we have to say f of x in the subdomain of the isomorphic one to one now and then we have to say e to one now and then we have to say one to one now and then we have to say one to one now and then phi alpha is one to one now okay now we have to say one to one now and then alpha transcendental over f and then that corresponding evaluation now and then alpha and then we have to say this alpha and this alpha and then Shadikram. Up here alpha transcendental over a fan angle, a phi alpha in the iricum, one one iricum, the if and only case. Upon the Maka, other manamical UCM, transcendental element down on the Chikiam and it, your theorem manamical Namaka, UCM on the old. But then a proof of a real upon a pay the evaluation of homomorphism of a very important title of the theorem, another UC in the thing and the lad. Okay. Up number then the proof on Oka. First, let alpha is transcendental over, over f. Alpha transcendental angle and the f alpha and the iricum not equal to zero. I can tell you polynomial in doula for any non zero for any non zero. Uh, f of x belongs to f of x. That is the capital f of x. This is non-zero polynomial. F of alpha is zero. Because in case f of alpha is equal to zero, that is algebraic. But if you have a transcendental, you can't get a non-zero f in the alpha is zero. That is the same. We have f of alpha in the line. We have phi alpha of f of x. That is not equal to zero. For any for any non zero non zero f of x belongs to f of x okay namukku adu parayalle karam f of alpha phi alpha of f of x are evaluation of homomorphism and then then vera f alpha enu vera appo namukku adu parayam mattum phi alpha of f of x not equal to zero for any non zero f of x adin artham endanu 
ഫൈവ് ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോൺ സീറോ ആവുന്നു അതായത് ഒരു നോൺ സീറോ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റിന് പോലും ഫൈവ് ആൽഫ സീറോ ആവുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേണൽ ഫൈൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേണൽ ഫൈ ആൽഫയിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് സീറോ സീറോ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കാരണം സീറോ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷനൊക്കെ അത് നോൺ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് കേണൽ ഫൈൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈ ആൽഫ എന്തായിരിക്കും കേണൽ ഫൈ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈ ആൽഫൈസ് എന്തായിരിക്കും വൺ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫൈ ആൽഫൈസ് വൺ വൺ ഇനി ഇത് ഇത് ഇഫാനോ ലീഫാണ് നേരെ തിരിച്ചു പോകാം അപ്പം ഫൈ ആൽഫ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കേണൽ ഫൈ ആൽഫ സീറോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇമ്പൽ ഫൈ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഫൈ ആൽഫ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ഫോർ ഇനി നോട്ട് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ഫോർ ഇനി നോട്ട് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ആൽഫ ഇസ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റ് ലോ ഫൈസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഇഫാനോ ലീഫ് ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ഹോമോമോർഫിസിൻ്റെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വൈ ഫൈ ആൽഫ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ ആൽഫ എന്തായിരിക്കും ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഓവർ സോറി ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ഓവർ എഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഫോർ ആൽഫ അതായത് ഒരു ആൾജിബ്രായിക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ല